Так, я з самого Франківська вчився в загальноосвітній школі номер 7. Перед тим в школі перша ластівка була така. От. Потім поперло мене поступити в фізико-технологічний ліцей, з якого мене вигнали на другому курсі. Ми поїхали на практику і посварилися там з місцевими хлопцями, то було в селі Бистриця. От. Трохи з ними тягалося село на ліцей, вийшла якась така біда. І наш директор дуже тому не зрадів. А потім я поступив сам в університет нафтегазу на бюджет і закінчив його успішно в 2010 році. З самого малку у мене були старші сеструхи, з якими я завжди змагався, хто швидше бігає. Але так як я був малим шкітом, а вони вже були трохи старші, то я вічно програвав. От. Потім у мене була така штука, я завжди, коли йшов з батьками десь гуляти, я казав, що я можу обігнати машину. От. Ну і з того почалися мої біга, скажімо так. Е я займався багатьма видами спорту, пробував займатися. Ходив і на айкідо, і на ушу, і на рукопашний бій, е ходив і на плавання. Е але постійно мені заважали якісь такі штуки, там, по стану здоров'я. Там, пішов на плавання, все, тобі не можна плавати, гаймарі, всі діла, коротше, треба кидати. Пішов на футбол, так само, ну, зважаючи на свій високий ріст, мене завжди пхали в старші групи. Я займався старшими пацанами, які мене добротно щемили. І от тільки-тільки я вже почав себе показувати з кращої сторони. Як мені сказав ревматолог, що чоловіче в тебе там серце за ростом відстає, тобі треба кидати в футбол. От. Ну і якось прислуховувався, прислуховувався, потім плюнув, перестав всіх слухати і почав займатися тим, що мене вставляє. І відтоді я почав займатися легкою атлетикою. Плотно я бігав в спринти, пригав в довжину, потім почав пригати в висоту. А потім, як всі нормальні студенти, почав прогулювати фізру. Тим більше, що я був в збірній. Мені сказали, чувак, ну, ти хочеш залік, то треба тобі якби, піти на чемпіонат по десятиборству. Тренер мені сказав. Я кажу, як так, в мене це вже було в університеті, до речі, це коли я поступив в університет. Я кажу, та як так, я ж в мене вон стипендія летить, говорю, трійка. Він каже, ні, чувак, хочеш отримати залік, мусиш піти і на 10 борців виступити. Я половину видів тих не вмів робити, от. причому що він обіцяв мені тільки трійку, тільки залік. От. Але я з ним посперечався, що якщо я виграю той чемпіонат, то він мені поставить п'ятірку. Він дуже розсміявся. От, а потім розсміявся ще більше, коли я все-таки виграв той чемпіонат, не знаю, яким шляхом. Після того, як я побував на чемпіонаті України, де представляв наш університет і команду збірної Івано-Франківської області, ну, я зрозумів, що мало просто ходити там і займатися, і почав більш інтенсивно займатися для себе. Одна з причин, чому я зараз займаюся спортом, чому я розвиваю спорт і буду його розвивати не тільки в Франківську, а й за межами, і в Україні в цілому, тому що мене не вставляла та інфраструктура, яка була. Ну, реально, ті умови в університеті, в мене ж нафтегазу, вони були такі, які просто не манили до себе. Ну, там не було, де пригати з шестом. Де можна було вчитись пригати в університеті? Де взагалі в Франківську можна навчитись пригати з жердиною? Ну, де? Ми з тренером виривали таку ямочку в пісочниці, так її втромбовували, щоб пожожче. От. І жердина в мене була така 2,50, але так, мені враховуючи мій ріст, там ще був забитий кілок такий дерев'яний і обмотаний ізолентою. То ті умови, в яких я тренувався, якби. І для мене вони були такими, які не мотивували мене далі. Якщо порівнювати мене, наприклад, з тими людьми, які добилися в Франківську більших висот, вони знайшли все-таки для себе мотивацію. І я за це їх дуже поважаю. Це і Неля Непорадна, яка виступала на міжнародному рівні, і Христя Стуй, яка досі зараз виступає на досить високому рівні. Живучи в великому місті і бачучи те, як велике місто дає можливості для занять спортом, мені якось стало дуже сумно і обідно за наше місто, що в нас якби, немає такої можливості для всіх, хто би хотів займатися. У нас навіть навколо озера зараз бігати вже неможливо, тому що там корені з-під дерев повилазили так, що можна ноги поламати, якщо ти не знаєш, де оббігти і як. От, наприклад, на останньому півмарафоні дуже багато відгуків було саме про те, що траса дуже класна, але от на озері то там якраз всі ну, ламалися і були незадоволені тим, що там коріння повилазило і дорога не така, яка б хотілося. Тут не тільки я роблю, тут є велика група ініціативних людей, які люблять спорт і вважають, що це є 
початком для великого успіху нашого маленького міста. На мою думку, взагалі, спорт – це, це дуже потужна штука для мотивації, для самодисципліни, для організації взагалі людини в цілому. Тому що навіть просто зібрати собі ввечері рюкзак на ранкове тренування – це означає дисциплінувати себе і організувати себе. Якщо спорт стане частинкою нашого, е, нашого дня, він буде входити в наші обов'язкові плани, там, як встати зранку, почистити зуби, тоді ми всі станемо набагато здоровіші, мудріші, сильніші, організованіші. І це призведе до того, що наше місто стане більш успішним і люди в ньому будуть реалізовуватись краще. Голосилось дуже багато людей з цілої України. Було 9 американців, приїхали поляки, міста мільйонники Харків, там, Київ, Одеса, Львів, Дніпро. Людей було дуже багато, це приємно. Що не сподобалось, організація, як би це не звучало, з нашої сторони було дуже багато помилок, які ми готові виправляти наступного року. Тобто ми не готові були до такої кількості людей, місто саме не готове до такої кількості людей. Навіть то саме озеро, та сама площадка, огороджувальні турнікети для того, щоб забезпечити належним чином зону старту і фінішу. Ну, активність людей, самих жителів міста так само не дуже влаштовує, тому що люди не звикли до таких подій, і коли біжать бігуни, їх треба підтримувати, а не створювати їм дискомфорт і переходити їм дорогу саме там, де вони біжать. То в нас з волонтерами була надзвичайно велика проблема, якраз в останні дні нам їх. Фатально не вистачало, що призвело до такого трошки бардака. Але в цілому, якби ті відгуки, які я чую від своїх друзів з інших міст, все позитивно, все круто. Просто ми, ми знаємо, над чим працювати і будемо виправляти ці ем, факапи наступного року. Зараз працюю над проєктом «Денс Віз Апачі». «Апачі Крю» — це танцювальний колектив, найпотужніший в Україні, як на мене. Вони... Їх роботи можна побачити в кліпі «Джамали заплуталась». Останній кліп «Джамали» — 1944. Це 25 найпотужніших танцюристів в Україні, які приїжджають до нас в місто. Та людей би трохи поміняв. Людей би трохи змінив. Деталізувати?